Hola amigos de Aeromotor, estamos en Austria, estamos en la presentación internacional del nuevo Honda CRV, el modelo más importante que va a lanzar Honda este 2018 y yo me atrevería a decir que casi 2019. ¿Y por qué? Porque es su modelo estrella, es el subcompacto que pretende competir contra, bueno, contra los rivales más duros que hay en el mercado actualmente como son Nissan Qashqai, Peugeot 3008 y bueno, los derivados de este de 7 plazas. ¿Y por qué? Porque este CRV por primera vez trae 7 plazas. También promete uno de los comportamientos mejores de su categoría. Y bueno, nos hemos venido hasta aquí para comprobarlo, así que si queréis nos acompañáis y vemos qué tal va este nuevo Honda CRV. El diseño de la Honda CRV, la nueva generación, es un diseño bastante renovado porque es un modelo completamente nuevo, pero sobre todo introduce el lenguaje de diseño que estrenó el Honda Civic de nueva generación. Hay detalles que son muy parecidos, por ejemplo, como el protagonismo de la parrilla frontal, un logotipo grande, una buena presencia de, de cromados, también encontramos también unas zonas muy voluptuosas, faros LED, importante porque ya no lleva faro de diseño, ya lleva faro full LED, que la verdad además funciona muy bien, lo pudimos comprobar anoche. Y en el lateral, también importante, una línea muy musculosa, quizás a lo mejor no tan arriesgada como la que vemos en el Honda Civic, pero una línea de cintura muy marcada, presencia abundante de cromados. Esta zona de aquí abajo con plástico negro y cromados pretende dar ese aspecto y ese look crossover que también se acentúa en los pasos de rueda. Llantas de 17, 18 y 19 pulgadas según la versión y una aerodinámica muy trabajada que por ejemplo encontramos en la zona trasera donde las ópticas también, que son LED, ofrecen una, un perfil mucho más acentuado para que bueno, la canalización de aire sea mejor, tampoco nos penalice a nivel de consumos. Y como último detalle, importante, la altura libre al suelo, esta que tenemos aquí, llega ahora a 20,1 centímetros. La verdad que es una cota bastante mejorada con respecto a la onda CRV anterior, lo que permite bueno, hacer una leve incursión fuera de asfalto, pero sobre todo nos permite que las versiones 4x4 disfrutemos con más, digamos, con más soltura de lo que viene siendo una escapada off-road. Dado el enfoque familiar que ha querido imprimir Honda a su nuevo CRV, hay un aspecto muy importante a considerar en este caso, ¿por qué? Porque tenemos un coche que pretende tener 5 y 7 asientos. Para ello, ha mejorado mucho el acceso a las plazas traseras. ¿Y cómo? Nos encontramos con una puerta que tiene un ángulo de apertura de 90 grados. 90 grados reales. Esto nos permite tener un acceso muy bueno tanto a esta banqueta como a los asientos traseros. Aquí, por ejemplo, para instalar una sillita sería mucho más fácil. Además, el espacio disponible es muy bueno. En este caso, 5 asientos no tenemos la posibilidad de tener una banqueta deslizante, pero tenemos una longitud muy buena en rodilla y una altura, bueno, yo soy un metro ochenta, el asiento delantero está regulado para mi altura y nos quedan dos tres dedos. La verdad que bastante espacio, la plaza delantera sigue siendo más dura como suele ser habitual en este tipo de coches, pero tres adultos pueden hacer un viaje aquí cómodamente. La, la tercera fila de asientos, bueno, no es tan cómoda, pero también tiene un espacio muy bueno y sobre todo el acceso gracias a esta puerta es muy bueno también. No podíamos irnos de aquí sin probar que tal va de maletero este Honda CRV, que bueno, también dice que ha mejorado y mucho. Importante, tiene apertura con el pie. No está disponible en toda la gama, pero sí que es un extra que bueno, merece la pena por lo menos probar. El Honda CRV tiene posibilidad de instalar 5 asientos, como es este el caso, o 7 asientos. En el caso de 5 asientos tenemos un maletero de 561 litros. Si tuviéramos la posibilidad de instalar la tercera fila de asientos, tendríamos 150 litros. Bueno, no es una cifra exagerada, pero sí que Honda ha hecho mucho hincapié en que ofrece un acceso muy bueno porque tiene las puertas traseras que se abren hasta 90 grados, ojo al dato, 90 grados que permite un acceso muy fácil a la parte de atrás. También tiene banqueta trasera deslizante en el caso de las 7 plazas. Y bueno, también tenemos una, una superficie muy regular e incluso una segunda opción de espacio donde tenemos una rueda de repuesto que es temporal, pero bueno, por lo menos no es el kit de pinchazo habitual que bueno, nos limitaría mucho lo que viene siendo en caso de avería.
La gama de motores de Honda CRV por el momento, es decir, en su lanzamiento de 2018, solo contempla un único motor, gasolina, 1500 turbo. Pero hay un dato interesante que, bueno, que merece la pena conocer y es que este motor ofrecerá dos niveles de potencia. Por un lado tendrá 173 caballos de potencia máxima si escogemos el cambio manual de 6 relaciones y 193 caballos si escogemos el cambio CVT. En esta generación no está planteado que haya ningún motor diésel, que es importante tenerlo en cuenta porque el grueso de sus rivales llevan un motor diésel o por lo menos lo ofrecen incluso con más de una potencia. Pero lo más importante es que este coche va a enfocarse en una tecnología híbrida que es eh, bueno, una novedad en Honda, que se ha estrenado en Estados Unidos en el Honda CRV y también en el Honda Insight. Es una tecnología híbrida que incluso prescinde de caja de cambios, llegará en primavera de 2019 y todo apunta a que este motor híbrido va a ser digamos, la alternativa preferida porque va a ofrecer un nivel de eficiencia muy superior a este motor, que aunque va muy bien, bueno, pues no tiene la ventaja de un motor eléctrico, sobre todo un motor eléctrico de última generación. La configuración del Honda CRV nos permite elegir tanto cambio manual de 6 relaciones como un cambio automático de tipo CVT o variador continuo que bueno, está desarrollado para ofrecer digamos, una conducción muy eficiente sobre todo muy confortable. Ya sabéis que este tipo de cambios bueno, suelen dejar un, un regusto un poco artificial porque bueno, no tiene esa falta de sincronismo entre velocidad y las revoluciones. Aún así tenemos un, un manejo secuencial que nos permite bloquear relaciones ofrece ese pequeño salto que sí nos permite un poco disfrutar un poco más de la conducción pero bueno es un CVT y está pensado para priorizar la eficiencia a nivel de gama es importante destacar que mientras el cambio manual de seis relaciones eh, podrá llevar tanto tracción total como tracción delantera en el caso del CVT solo está disponible con tracción total uno de los puntos donde Honda ha hecho más hincapié en el caso del CRV es el comportamiento es decir eh, este mercado está muy competido muy que muy competido y Honda ha querido un poco diferenciarse del resto de modelos haciendo un coche un poquito más ágil con lo que nos encontramos una dirección la verdad bastante rápida con una desmultiplicación bastante buena y además una suspensión que bueno no es que sea excesivamente dura pero sí que contiene bastante bien el balanceo además tenemos un, un coche que, que permite bueno pues una conducción aunque sea aislada, confortable y relajada, pero también tiene un tanto un poco más deportivo de lo que estamos acostumbrados en este tipo de, de, de coches, que bueno, 5 o 7 plazas de un coche que suele sobre todo eso, balancear mucho. Y la verdad que me ha sorprendido que el coche entra bien en curva y sobre todo obedece muy bien a lo que queremos hacer al volante. Y aunque ya os digo que el cambio CVT no es lo mejor, sí que tiene un comportamiento bastante ágil. A nivel de diseño interior es eh, uno de los puntos donde más cambio nos encontramos a esta generación del CRV porque bueno, eh, básicamente Honda ha introducido el nuevo lenguaje de diseño que hemos visto en el Civic tenemos una pantalla multimedia con 7 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto tenemos un cuadro de instrumentos también heredado del Civic con pantalla de 7 pulgadas que la verdad se ve muy bien a color también tenemos un Head Display que no es el sistema que va directamente enfocado en el parabrisas pero ofrece un diseño muy bueno y la verdad que se ve muy bien incluso a pleno día como ahora y después bueno a nivel de calidad yo diría que este coche destaca más por ofrecer eh, un buen ajuste es decir un, una buena calidad de construcción no tiene grillos no hay, no hay vibraciones no hay ese tipo de ruidos parásitos que tanto molestan en un coche sobre todo en un coche nuevo y la verdad que en ese sentido está muy bien hecho el, el Honda CRV Solo le pondría alguna pega, es bueno, el uso de algunos plásticos que yo creo que son mejorables, como esta zona de aquí, el salpicadero, que es un plástico duro, que simula incluso la costura como si fuese piel, pero realmente es, es plástico. Así que verá que tenemos un volante en piel, tenemos un pomo también en piel, que ofrecen una calidad bastante buena al tacto. Pero bueno, hay ese tipo de plásticos que aunque están bien hechos y tienen un buen ajuste, sí que a lo mejor un puntito más de un tapizado mejor o un, un mejor diseño de ese plástico quedaría un puntito más en la nota final. A nivel de rivales, el, el nuevo Honda CRV se coloca a medio camino entre un segmento C y un segmento de SUV. ¿Y por qué? Porque bueno, Honda eh, tiene este modelo para competir dentro, con lo que sería por ejemplo un Nissan Qashqai, pero al mismo tiempo también intenta enfrentarse a lo que es un Nissan X-Trail. Y lo hace porque tiene una configuración de bueno, una longitud de 4,6 metros, ha mejorado la batalla, pero sobre todo tiene una configuración de 5 o 7 asientos. También por ejemplo, un rival sería Peugeot 3008, Peugeot 5008, o un Volkswagen Tiguan y Tiguan All Space. La verdad que este planteamiento, bueno, le permite que con un solo coche eh, competir contra dos modelos de su competencia. Es un segmento muy competido, sobre todo de las siete plazas que, bueno, se han puesto de moda. Y la verdad que este Honda CRV apunta maneras para ser uno de los best sellers de, del mercado. Sí que habría que tener en cuenta que este coche, eh, gracias a su novedad, no va a tener motores diésel. Y bueno, en primavera del año que viene, 2019, va a tener una versión híbrida que yo creo que va a ser seguramente la best seller. Este motor 1500 Turbo, la verdad que va muy bien 
pero esa versión híbrida, sobre todo para competir contra el Toyota RAV4, que recordemos no tiene 7 plazas, sí que va a ser un punto importante en el mercado. Llegó el momento de despedirse del Honda CRV. Ponemos fin a esta presentación porque tenemos muy poco tiempo y la verdad que aunque nos hubiera gustado probarlo un poquito más a fondo, esta primera impresión nos ha permitido saber que el coche nos ha gustado. Tiene un comportamiento ágil, ofrece algo diferente en su categoría por diseño, equipamiento y sobre todo por ese comportamiento, digamos, un poquito menos, con menos balanceo, un poquito más ágil. La verdad que este punto nos ha gustado. Importante tener en cuenta, no hay motores diésel. Solo tenemos un motor 1500 turbo gasolina que ofrece, bueno, un nivel de eficiencia correcto y con el cambio CVT que no nos termina de convencer, sí que tenemos la opción del cambio manual con tracción total y tracción delantera. El precio es de este 29.900 y estará disponible en otoño de 2018, es decir, casi que ya lo tendríamos en el mercado. Pero un punto a de destacar es que en 2019 llega la versión híbrida, una versión híbrida que además, eh, tal y como ya ha demostrado el Honda Isaac de Estados Unidos, está cosechando bastante buenas críticas y la verdad que puede ser una alternativa muy a considerar en el futuro sobre todo ahora que el diésel, bueno, ya sabemos que está de capa caída sus alternativas, Nissan X-Trail, Skoda Kodiak, eh, Volkswagen T1 All Space todas con el motor diésel como primera opción así que este Honda CRV con el motor gasolina nos ha convencido pero posiblemente el Honda CRV cuando llegue su motor híbrido sea la opción a tener en cuenta